Good evening. So welcome to the eighth lesson of our course. Okay. Now, last um, it was last Wednesday. Okay, we finished the lesson. What's the weather like? And we started a new vocabulary sheet. Quindi una scheda, which is clothes, which is the body. Okay. Now I have a beautiful. Photo I have a beautiful color picture. Okay, yours is in black and white. So uh, this is more technological. Okay, it's in color. Now, um, again, we are now going to repeat, okay, the uh, pronunciation of all these words. Okay, so um, f I would like you to listen, okay, and not repeat, just listen. Okay, so relax, no cigarettes allowed. Coffees, but okay, just relax. So we have appearance, clothes, we have a beard, a mustache, bold, long, straight, dark hair, short, fair, curly hair, a blouse, a bra, a raincoat, a dress. A leather jacket, jeans, pants, a scarf, a shirt, shoes, shorts, a mini skirt, socks, a suit, a sweater or a jumper, a t shirt, a tie, tights, a tracksuit, trainers. Trousers, a belt, a button, a pocket, and a zip. Okay, good. Now, before I ask you for the meaning of these words, okay, I would like you to pronounce them. Okay, so as usual, I am going to say the word first, and then it's going to be, and then it's going to be all you together. Okay, like a big orchestra at Christmas. Okay, so let's start. So now remember, this is the first word is a beard. Okay, it's not bird, bird è uccello. Okay, so a beard. Come la pronuncia della birra, beer, e ci mettete una d alla fine. Okay, quindi a beer d. Okay, so let's start with a beard. A mustache, bold, long, straight, dark hair, okay, um, short, fair, curly hair. Mi sento molto cantante in questo momento, che fa cantare il mio pubblico. Okay. So, a blouse, a bra, a raincoat, a dress, a leather jacket, a dress, A scarf, a shirt, shoes, shorts, a mini skirt, socks, a suit. A sweater, or alternatively, altern uh, alternativamente, uh, a jumper. Okay, so a jumper. 
a t-shirt, a tie, tights, a track suit, good, um, trainers, trousers, it's not tro, okay? I heard somebody say trousers. It's not trousers. It's with it's with an A. It's trousers. Okay? I know there's an O in the spelling, but English is a strange language. Okay? So this O is A. So it's trousers. Okay? So let's repeat again. Trousers. Then we have a belt. A button. a pocket, and a zip. Okay, good. Now, let's translate. Okay? Now, this time, I say the word in English, and you translate into Italian. Okay? So we have a beard. Quindi, ovviamente, è D. Then we have a moustache. Esiste anche una parola dialettale che è molto simile, ok? Poi, bold, pelato. Poi, long, straight, dark hair. Quindi, lunghi capelli. In italiano si direbbe capelli lunghi, eh, lisci e, e scuri, ok? Poi, short, fair, curly hair. Then we have, let's move on to clothes. We have a blouse, quindi la camicetta da donna, ok? Poi a bra, quindi continuiamo con le donne. Poi a raincoat, coat da sola vuol dire cappotto, ok? Quindi raincoat sarebbe impermeabile. Poi a dress, ok? Quindi uh, a leather jacket. Sorry. Um, in English, this is also a jacket. Okay, so what in Italian we call giubbino, in English is a jacket. Okay. Uh, then we have... Uh, ah, quello che volevo dire, oltre al giubbino, anche per esempio la giacca del vestito, pure si chiama jacket, è uguale. Okay. Then we have uh, jeans. Pants. Sono mutande. Ok, allora in American English pants can be pantaloni. In British English pants are mutande. Ok, what we have under the trousers. Uh, a scarf. Okay. Then we have a shirt. Shoes. Shorts. A mini skirt. Poi skirt da sola e gonna. Then we have a suit. Io, io ho sbagliato parole. Io ho detto suit. Ok, quindi vestito a uomo. Invece socks. Calzini. Sì, calzini. Uh, a sweater. Pure jumper è uguale. Poi a t-shirt. Maglietta, quella corta che si porta in estate. A tie. Tights, la donna, a track suit, trainers, for training, uh, trousers, a belt, a button, a pocket, a zip, zip. Okay, good. Now, okay. I'm going to give you, so I'm going to give, se qualcuno lo sa, ma penso di sì, ma lo segniamo, give sarebbe dare, ok? Quindi give è dare e sarebbe uh, give, uh, il passato è gave, e poi abbiamo given. Quindi give, gave, given, ok? Quindi dare. And uh, I'm going to give you five minutes to memorize 
appearance and clothes, okay? Because then I'm going to ask you to stand up and I am going to say, what is she wearing? What is he wearing? What am I wearing? Okay? So, and I want you to describe. So, he's wearing a jumper, uh, trainers and jeans. Okay? And socks. Ok? Ovviamente il regista è quello che c'è sotto, ci fermiamo, non lo diciamo, diamo per scontato che ci sia. Ok? So, 5 minutes and then we start. I'm very scientific, so the 5 minutes are going to be 5 minutes. Go. Se qualcuno ha qualche dubbio sulla pronuncia se la facesse passare, no, mi può chiamare, ve lo dico, ok? Penso che Andrea avesse un dubbio, invece no. Okay, you have another two minutes.
Okay, you have 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Take off, okay? Okay. So, the first thing we're going to do now, okay? I'm going to ask you uh, the um, the clothes and the appearance. So the first thing I would like you to cover your photocopies, okay? Because I want you to use your memory, okay? Good. Cover, close, Vito. Okay. No cheating. Okay. No cheating. Okay. Uh, so let's start with. We say ladies first. Okay? So ladies first. No, she's uh, she's my assistant, so she, she doesn't count. Okay? So let's have Nina, you volunteered. Okay? So having volunteered, I'm going to ask you an easy one. Okay? How do we say capelli ricci? Okay, curly hair. Pronunciation. It's not air. Okay, if we say air, you go to England, America, Australia, people will look at you and say, what? Okay, so curly hair, good. Uh, Davide, capelli lunghi. Long hair, okay. Uh, Lori, Loredana, capelli lisci. Good, straight hair, ah, spiralac, okay, straight hair, okay. Uh, Alfonso, capelli corti. Okay, good, short hair, okay. Uh, Vito Calvo. Okay, bold, pensate a Massimo Boldi, okay. Quindi, okay, quindi bold, pensate a Massimo Boldi. Poi, uh, capelli, eh, Renato, capelli chiari? Ok, però è la, lo stesso discorso se vedi se li scrivono uguali. No, fa hair sarebbe capelli lontani. Ok, perché fa o di fair hair. Ok, quindi fair hair. Ok, let's move on to the clothes. Uh, Emilia, eh, una camicetta da donna. No, blues è quando uno suona the blues. Ah. Ok, lo so che in italiano si dice blues. It's Ida. Ok, blouse. Ok, with an A, blouse. Ok. Uh, Peppe Reggiseno. <laughs> no? Ok. Uh, Anna Rita, Reggiseno, bra, ok? A bra. Uh, Vito Basilisco, un vestito da donna. Ok, good. Dress. Uh, Patrizia, una giacca di pelle. No, a leather sweater, è possibile? Ok, a leather jacket. Leather sweater sarebbe il maglione di pelle. Ok, molto aderente anche. Ok, e <laughs> come non esiste? Ok. Uh, Andrea, le mutande? Pants, ok? Tanto le, le indossiamo tutte, quindi inutile... Uh, iniziamo da capo. Uh, Nina, uh, una sciarpa? A scarf, good. Uh, Vito, una camicia? Ok, a shirt, good. Loredana, scarpe? Shoes. Um, Emilia, pantaloncini. Ok, shorts, good. Alfonso, una gonna. Ok, e poi mini gonna. No, short skirt. <laughs> mini skirt, ok, good. A mini skirt. Davide, un vestito da uomo. L'hai detto un sacco di volte, non ho capito quale sei convinto vada bene. A suit, ok, good, suit. Uh, Patrizia, una, un maglione? A sweater, good, a sweater. Uh, Renato, una, una maglietta? No, 
shirt e camicia e t-shirt ok chiusa anche qui la t-shirt ok uh, ida una cravatta a tie good a tie uh, andrea le calze da donna Cioè, si potrebbe anche mettere le gambe dentro, ma diventa difficile nella sweater. Quasi? Mettici la S. Tights, ok? Tights. Uh, Analita ha una um, tuta. Più, fai con la A, è la prima. Ok, tracksuit, good. Uh, Vito, uh, le scarpe da ginnastica. Ok, trainers. Uh, Alfonso una cintura Bolt è eh, Usain Bolt <ride> oppure Bold è quasi uguale però non è con la, è con la E Belt ok? A belt uh, Peppe una, un taschino no quelle, quelle ne, mm, this is a button Redana? A pocket, ok? Poc um, uh, task e pocket. Uh, Emilia, una cerniera? Ok, a zip, ok? Allora, queste sono le parole. Vi do altri tre minuti, cerchiamo di memorizzarlo, perché poi dopo faremo la... Uh, this is a cat walk, ok, la sfilata, ok? So, people will come and they will walk. And this evening she is wearing... Okay, so three more minutes. Try to memorize. Che lo so che non avete molto tempo a casa per fare queste cose, quindi ve le chiedo qui. Beh, se qualcuno ha qualche dubbio sulla pronuncia, me lo può chiedere. Lo so che sono molti, però l'unico modo è questo per memorizzarli.
Okay, so we have finished. Time is up. Okay, so now uh, try to do this from memory. Se riuscite a farle con la memoria è meglio, però diciamo sarò clemente, visto che è quasi Natale, quindi... Okay, it's my present to you. Okay, now uh, let's start with uh, Nina again. Okay, so this evening you go first. Now, you, okay, describe what I am wearing. Quindi io sarò il primo modello. Okay, non mi spoglio, mi preoccupate, mi sto semplicemente sbottonando il giubbino. Okay, okay, so what am I wearing? Um, you allora, dovete usare questo verbo qui. To wear, che fa to wear, wore, questo è tutto il paradigma, che poi iniziamo a vedere tra poco. To wear, wore, wore, serve indossare, ok? Allora, in inglese, se noi dobbiamo descrivere un'immagine oppure una persona al mo in quel momento e quindi non vogliamo focalizzare l'attenzione su ciò che fa abitualmente dobbiamo usare il present progressive quindi giustamente se io fossi un personaggio dei cartoni animati uno potrebbe dire he wears ok? perché vuol dire che il personaggio indossa sempre quello ok? invece fortunatamente ho due jeans e mh, due maglioni quindi ogni tanto mi cambio Ok? Quindi giustamente non possiamo usare il present simple, quindi non possiamo usare il, uh, ciò che indica l'azione abituale. Dobbiamo usare invece il present progressive, che indica ciò che succede nel momento del parlato. Ok? Quindi nel momento in cui descriviamo un'immagine oppure una persona, dobbiamo, uh, per quanto riguarda gli, indume gli indumenti, dobbiamo usare il present progressive. Ok? Come con le foto, uguale. Ok? So, again... Sorry for interrupting, okay? So, what am I wearing? You are wearing in uh, jeans, a belt, a sweater or jumper, a shirt, a jacket, a socks, so socks. <laughs> Quindi socks, e shoes, Sh shoes, e sop. Allora, facciamolo di nuovo adesso, met mettendoci un po' di colore, ok? Cioè nel senso, che colore è? Che colore è? Che colore è? Ok? Molto dolce. Tanti colori, c'è cioè qualcuno che ha, non credo che ci siano persone che hanno problemi con i colori. Hai problemi con i colori? Ah, se no, se no abbiamo, ah, vabbè, sì, da questo punto di vista sì, se no abbiamo sbagliato corso. Ok? Ok, so again, let's use some color. So what am I wearing? Well, you are wearing in uh, black. Ok. You are wearing black. Uh, You are wearing black uh, sweater, a black a white uh, shirt, 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 a blue jeans, a black uh, belt, a, a blue jacket, a black shoes, black shoes and the English flag uh, sock. Proviamo adesso con un maschio che mi descrive so che sto indossando. Chi ci vuole provare? Vito. Si è offerto volontario. Ok, so again, what am I wearing? You are uh, wearing um, a black uh, shoes. Uh, black shoes. You are wearing uh, black shoes, uh, blue jeans, uh, black uh, belt, uh, a black uh, jumper, a white uh, shirt, uh, a blue jacket, and um, English, a uh, British uh, socks. Uh, no, British socks. 
Thank you very much. Now we need some volunteers to come here in order to be described. So let's start with uh, let's start with uh, a woman. Okay, Emilia, come here, please. So she is our first model. Okay, and let's have uh, Alfonso. Okay, I would like you to describe. Emilia. One thing, these here, okay, these are not shoes, okay, they are stivals, no, they <laughs> okay, they are boots, okay, boots, boots, colau, we need boots, okay, so these are boots, uh, everything else can be, ah, good, can be described with 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 no problems okay so emilia stand in the middle here so that everybody can see you and the say hello to the camera okay okay so uh, let's start with she is wearing she is wearing um gray uh, dress a skirt a blue skirt blue, blue. Skirt? skirt no it's not a skirt skirt is gone Scarf, um, uh, no, uh, grey t-shirt, a collo alto, come si dice? Longer, okay. E tutta la dress, okay? A tight, uh, dark tight, black tight, uh, a boat, no, a boat. Boots, boots, black boots. Um, Ana Rita, would you please describe um, yeah, Emilia? Um, you are wearing. Uh, ah, she's wearing uh, a dress. Uh, blonde. Chiar. Ah. <laughs> then uh, um, uh, a blue scarf um, uh, a black um, tights and uh, uh, a, a black um, Ah, sì. E basta. Ok. Thank you very much. Ok. Uh, let's have uh, Alfonso. You are the next model. Ok. E qui abbiamo un altro indumento che possiamo aggiungere. Allora, dopo aver messo boots, che sono gli stivali, ok? Abbiamo la felpa, che in inglese non si chiama felp. Thank you. No, it's not a sweater. Sweater, not sweeter. Sweeter vuol dire più dolce. Ok? Uh, this is a hoodie. Hoodie. Hoodie vuol dire, allora in inglese, this is a hood. Ok, cappuccio, quindi hoodie sarebbe la felpa con il uh, cappuccio. Ok, ok, so, Alfonso, thank you very much, come here, you are the next model. Let's have Ida, ok, I would like you to um, describe Alfonso. Alfonso, one thing, you need to show your socks, ok, when it's necessary, not now, ok? Okay, so Ida, please describe Alfonso. So what's he wearing? He's wearing uh, a blue hoodie with uh, a letter, uh, a white letter. <laughs> um, gray uh, trousers, gray shoes, and uh, socks, 
blue, blue socks. Okay, thank you very much. Uh, Renato, uh, would you please describe uh, what Alfonso is wearing? Uh, he, he is wearing uh, hoodie, blue hoodie, uh, green, green, uh, gray, um, uh, uh, no jeans, um, no the old trousers, uh, blue, uh, socks and uh, blue uh, uh, shoes. Shoes, ok? Allora vedo che avete qualche problema con i vestiti, ok? Ok, thank you very much Alfonso, quindi ci dobbiamo concentrare su questa cosa che è importante. Uh, we, have the, we have the model here, ok. Ok, okay so th thank you very much, ok? So, uh, Vito, uh, would you mind describing? Quindi questa, allora, questa, la, questa la, a blouse. E possiamo dire, ok, quindi multicolor, a multicolor blouse, ok, quindi multicolor e multicolori, ok, let's have a Vito, ok, so uh, what's she wearing? Uh, she's wearing a black uh, jacket, a multicolor uh, uh, shirt, uh, blouse, uh, black uh, trousers, uh, and black boots, con la cosa nera che esce, ah fa parte della, and I think you are wearing tights, correct? Tights. Ok, good, uh, thank you, just a minute, uh, Loredana, would you describe uh, forse dopo ok so <laughs> describe what uh, you know Francesca ok so describe Francesca please uh, she's wearing um, a black jacket a multicolor uh, shirt no uh, blouse uh, magari non ci vedo uh, allora a black shorts e pantaloni <laughs> ah, trousers trousers uh, shoes black shoes ok e Ah, black ties, le calze, ok, da qua non ci vedo, <ride> devo solo, non vedo, non vedo neanche le scarpe, ok. <ride> no, no, c'è il, il banco davanti. Black jacket. Ok, uh, Peppe, stand up please, come here, Loredana, you stand up as well and come please. Allora, il colore che sta indossando Peppe è beige, possiamo dire. Ok? Sì. No, no, vieni, vieni, vieni. Milk coffee, yeah. No, English coffee, it's not Italian coffee, English coffee, more or less. Ok? So, allora, Loredana, you, I want you to describe him. Ok? So, he's here, this is the microphone. What's he wearing? He's wearing... Um, Black shoes, uh, colore della maglia, Be ah, beige, sì. <laughs> okay. uh, be uh, beige sweaters, e and grey trousers, <laughs> e basta, ah, and socks, colore non lo so, non so. The color of socks, grey. Okay, socks. Okay, so no, don't move. Stay here. Uh, Andrea, what's he wearing? Uh, 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 
sweater che... Iniziamo con uh, He's Wearing, ok? Sono sempre delle persone, delle persone che fanno maglione azzurro, pantaloni verdi, ok? Sai, so, è più un venditore che descrive. So, usiamo il verbo uh, to wear. Si da capo se non ci, il pubblico non ci sente. He's wearing a sweater uh, brown. Prima il colore e poi dopo l'indumento. Brown uh, sweater. Uh, mm. Uh, trousers uh, green prima il colore poi il green. sta facendo solo le prove adesso <ride> mm, che colore green uh, trousers <ride> lo vedo la <ride> uh, tights uh, uh, box Black tights. Loredana has black tights. Che cosa è? Calzine e socks. Okay. Uh, black socks and uh, 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 short. Uh, eh, black short. Black uh, shoes. Con i vestiti avete un po' di problemi, quindi è una cosa sulla quale ci dobbiamo un attimo. Uh, soffermare. Uh, Patrizia, we have Loredana here. Thank you very much, Peppe. Uh, we have Loredana here. What's she wearing? She's wearing a grey uh, sweater, grey uh, skirt, uh, grey button, boots, boots, boots and uh, black uh, tights. Black tights, good. Um, Davide, non ti preoccupare che non mi sono dimenticato di te. Ok, so Loredana, what's she wearing? She's uh, wearing um, uh, a grey uh, sweater, sweater, uh, grey uh, skirt, black uh, tie, tights and uh, grey uh, boots. Thank you very much, Loredana. Uh, Vito, we have the next model here, okay? Okay, good. Uh, that's beige, uh, the scarf is on marroni. Okay? Cioè, questo lo vedo beige, io ho qualche problema di... Un po daltonico. Ok, Anna Rita, would you please describe uh, Vito? Allora, she's uh, he, he, <laughs> he is wearing uh, a green and yellow and white and grey eh, multicolor uh, shirt and a green uh, um, jumper or sweater, um, beige uh, trousers, uh, brown uh, shoes, <laughs> and um, green uh, multicolor uh, socks. Un'altra parola che vi do, this, we can say this is checked, okay? Sì, eh, no. Um, come si chiama in italiano? Tipo scozzese. Ah, quadrettini, ok. Quindi checked. Ok, so a checked shirt, we can say. Ok, Vito, thank you. No, 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 no. Come here, please. Uh, Peppe, ci vuoi provare? Yeah, provaci con il, uh, il coso davanti. Eh, ok. Uh, is he uh, wearing a, a, a grey jumper? and a multicolor um, shirt, uh, a beige uh, trouser, and brown shoes, and uh, multicolor uh, socks. Okay, good. Allora, thank you very much, Vito. Uh, ho chiesto a tutti, tutti hanno descritto, no, Emilia non ha descritto. Ah, 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 ah. Anna Rita. Emilia, I would like you to describe. Uh, 
Okay, so Emilia, what's she wearing? She wearing a. She's wearing a, a grey jacket, a blue weather, a blue trout, and a track uh, track suit. And uh, uh, violet uh, trainers, you know, so. And uh, black uh, sock, no, so, uh, black socks. She's wearing a, a grey jacket. Um, Train a blue train no a blue a blue trainers um, track suit suit track suit a blue track suit uh, and uh, black uh, uh, cock uh, socks <laughs> socks. Thank you very much, much Anarita. Okay. Allora, eh, quando vedrete la, la registrazione, ok, eh, allenatevi a descrivere, ok, perché i vestiti ho visto che tranne qualcuno, ma proprio tranne qualcuno perché sono buono stasera, perché è Natale, eh, non li sapete molto bene, ok, quindi i vestiti sono fondamentali. Allora, ab abbiamo visto eh, come si pronunciano, abbiamo visto che cosa sono, Abbiamo visto uh, la, come si fa a descrivere una persona. Vedetevi questa cosa, vedetevi anche eh, appearance, quindi short black hair, uh, short blonde hair, long curly hair. Vedetevi anche questo, perché la prossima volta dedicheremo, ma non molto, un quarto d'ora di nuovo a questa cosa e aggiungiamo alla uh, descrizione del, uh, del vestito anche la descrizione fisica. Quindi capelli, barba, eccetera, eccetera. Ok? Al fe. Allora, fe eh, sta per chiaro. Eh, no, per i capelli. Solo per i capelli. Ok? Quindi fe è blonde, qua solo per i capelli. Sì, 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 è più generale come significato. Però fe è solo per i capelli. Ok? È, è blonde. Qualcuno... Ci manca il cappello, è vero. Ok? Allora aggiungiamo pure il cappello. Sarebbe hat. Allora, hat è il cappello. Poi ci sta. Oggi vanno molto di moda caps. Caps è quello con la visiera. Sì, il berretto. Good. Quindi, io faccio, quindi hat è il cappello. Eh, cap è il berretto. Eh, I guanti sono. Gloves. Ok? Gloves. Adesso vediamo un attimo la pronuncia di questi. Allora, abbiamo la felpa è hoodie. Ok? Hoodie. Ok? Eh, purtroppo ci sono alcuni suoni in inglese che sono molto difficili da ottenere e sono per, eh, diciamo, native speakers, quindi madrelingua. Quindi è un po' difficile. Cerchiamo di avvicinarci. Ok, ci sono alcuni tipo questo suono qua, uh, uh, in italiano è difficile ottenerlo, quindi è hoodie. Ok, so hoodie. Ok, that's correct. The important thing is that when we speak, people understand. Ok, we need to be intelligible, not perfect. Ok, as long as we're intelligible, it's ok. Quindi se siamo intelligibili, cioè se ci capiscono va benissimo. Okay? Quindi noi dobbiamo puntare a, ad essere capiti nel momento in cui parliamo. Okay? Then we have gloves, che sono i guanti. Poi abbiamo hat, che è il cappello. Questo è facile, ricordiamoci la caspirata. Okay? Quindi hat. Okay? Poi abbiamo cap, che è il berretto. Quindi cap. Ok, eh, poi eh, gli stivali, ok, sono con la U, boots. 
quindi gli stivali, ok? Good. Allora, prima di chiudere stasera, perché poi dopo, dopo aver fatto questa, questo quarto d'ora, 20 minuti di descrizione, cambiamo uh, pagina, quindi lezione, e passiamo a questa lezione che vi faccio vedere adesso, di cui voi avete già la fotocopia, e sarebbe questa qua, a typical Hollywood star, ok? Ok, a typical Hollywood star. E qui noi iniziamo a vedere la giornata tipica, cioè vedi vediamo velocemente perché è una ripetizione, ok? Quindi abbiamo Anthony Hopkins, ok? Quindi daily routine. Io ho scritto qui alcuni verbi che ci serviranno per la giornata tipica, anche se poi daremo una fotocopia con più verbi, però qui abbiamo wake up, che sarebbe svegliarsi, poi get up, che sarebbe alzarsi, poi abbiamo have breakfast, che sarebbe fare colazione, poi abbiamo, io, questo non è, non è un errore, l'ho fatto appositamente, abbiamo go to work e get to work. Allora, go to work, tipo go to work, go to school, go to university, vuol dire andare al lavoro, andare all'università, andare a scuola. Poi abbiamo get to work, che vuol dire arrivare al lavoro. Ok, quindi get, tipo get to work, arrivare al lavoro, get to the cinema, arrivare al cinema. Get home, arrivare a casa. Home è l'unico, uh, diciamo, verbo, locuzione, che non vuole il to. Quindi non dico get to home, io dico get home. Ok? Poi abbiamo have lunch, che sarebbe pranzare. Poi finish work, finire il lavoro. Go shopping, fare la spesa. Go to the gym, andare in palestra. Have dinner, eh, cenare. Watch TV, guardare la televisione. Have a shower. Non è shower, perché shower sarebbe il maniaco, ok? Quindi shower, con la A. Go to bed, andare a letto. Go, ah, questo già l'abbiamo fatto, ok? Poi, per esempio, possiamo avere, segnatevi anche questo, go out, che sarebbe uscire, ok? Poi, quindi tutti questi verbi. Vabbè, fermiamoci... Eh, Iniziate a vedere questi verbi qui, ok? Poi dopo comunque facciamo la lezione. Have a shower e farsi la doccia, ok? Quindi have a shower, farsi la doccia, ok? C'è qualche altra question? No? Everything clear? Ok, quindi ricordiamoci, mercoledì, ripetiamo un attimo questa cosa qua dei vestiti e questa volta chiediamo anche di la descrizione, ehm, diciamo, fisica, diciamo così. Poi dopo iniziamo la lezione successiva che è A Typical Hollywood Star, ok? Incentrata su Anthony Hopkins e ripetiamo la day. Queste sono tutte cose un po' di ripetizione dell'anno scorso, ok? Quindi per mettere un po', eh, per far ripetere quelli che l'hanno fatto già l'anno scorso ed ovviamente aiutare quelli di quest'anno, ok? Ok, thank you very much, the lesson is finished. As usual, go in peace, okay? You can exchange a sign of peace if you want, okay? And see you on Wednesday, okay? Okay, because I am a, a prete, a priest, okay? So, bye-bye and see you on Wednesday.